Olá a todos e todas, meu nome é Raquel Milani, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, e trabalho nos cursos de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Matemática, então com disciplinas sobre metodologia do ensino de matemática que envolvem as atividades de estágio, né, que os futuros professores que vão ensinar matemática trabalharão em escolas e eu acabo supervisionando essas atividades de estágio. Nós vamos trabalhar com a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura em Matemática, o famoso TCC para o curso de Licenciatura em Matemática, né? que nada mais é do que um olhar, a gente vai resgatar as vivências que passamos no curso de Licenciatura em Matemática e fazer uma escolha para aprofundar, para fazer uma pesquisa científica a respeito de um tema de interesse que você e seu grupo tenham para então ser desenvolvido como uma pesquisa aqui na disciplina de TCC. Na videoaula de hoje, a primeira da disciplina, a gente vai ver o que seria o tema de uma pesquisa e como a gente pode uh, escolher esse tema, quais são os aspectos importantes a serem considerados pra, que auxiliam, então, na escolha e definição do tema e também os primeiros passos para a gente conhecer um pouco mais, começar o aprofundamento a respeito dessa temática. Vamos lá, então. Antes da gente pensar especificamente no que é um tema e olhar então para esses principais aspectos a serem considerados na definição do tema, eu gostaria de trazer aqui um caso, uma escolha de um tema e uma escolha de um problema de pesquisa, que no caso é o meu caso, a minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvi. Então eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei no tema e na problemática da minha pesquisa, que a gente chama de problema de pesquisa. Então, desde que eu comecei o meu trabalho com formação de professores de matemática, eu sempre fui docente, professora de estágio supervisionado em matemática. Né? Então, eu acompanhei sempre futuros professores nas escolas para desenvolver a sua prática docente com os seus alunos. Nessa, nesse acompanhamento, me interessava sempre saber como é que o futuro professor ou o professor de matemática né, se comunicava com seus alunos nessa aula, de modo a gerar Uh, aprendizagem por parte desses alunos. Na, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, no meu dia a dia de planejamento de aulas, eu acabei entrando em contato com um livro do professor Olis Kovsmos e da Heli Auro, que são dois professores dinamarqueses, e eles escreveram um livro sobre diálogo e aprendizagem em educação matemática. E quando eu li esse livro, eu comecei a fazer relações com aquilo que me interessava na minha prática, especialmente a comunicação do futuro professor ou do professor com seus alunos. Ao falar, então, de comunicação, eu acabei pensando um pouco mais, mais aprofundamente, uh, aprofundadamente, no, sobre o diálogo, então, entre o futuro professor e os estudantes, né, lá na escola. Então, o tema da pesquisa, o contexto, a temática geral, era essa comunicação entre professor e alunos nas aulas de matemática. E aí eu acabei pensando, como é que será que os estagiários, os futuros professores, poderiam aprender em relação a esse diálogo? Né? Porque geralmente a comunicação ela pode ser de uma forma mais expositiva do professor, o professor falando muito mais do que os alunos. E eu queria tentar trabalhar com os meus estagiários, né, com os futuros professores, que eles pudessem proporcionar espaço na aula de matemática para os alunos falarem mais e assim estabelecer um diálogo entre professores e alunos. Então eu acabei especificando a minha temática de pesquisa, que era a comunicação, diálogo, em algo que a gente chama de problema de pesquisa que eu trago no slide. O processo de aprender a dialogar por parte de futuros professores e professoras de matemática com os seus alunos em sua prática docente no estágio supervisionado. E aí eu coloco a referência da minha tese, né, que eu mostro também como eu cheguei a esse tema, que é um, na verdade eu resumi aqui com vocês. Então, após a gente ter falado um pouquinho como foi o meu caso para a escolha do tema e problema de pesquisa, vamos conversar então de fato sobre a temática dessa nossa videoaula, que é o que seria então o um tema de pesquisa. Os autores Fiorentini e Lorenzato, eles nos dizem que tema de pesquisa é o assunto sobre o qual a pesquisa se desenvolverá. Então veja, o assunto a gente está entendendo aqui como algo mais abrangente, um campo maior de interesse, de pesquisa, de uma determinada área. 
o tema, ele de fato, ele é mais abrangente do que aquilo que eu acabei de falar, né? Que é um problema específico que a gente vai uh, correr, percorrer nossos estudos na pesquisa que a gente vai desenvolver. E é importante a gente já salientar que tanto o tema, o contexto da pesquisa, o problema de pesquisa, eles serão apresentados no projeto de pesquisa, que é o que a gente já vai começar a pensar nessas primeiras quinzenas da disciplina de TCC. Sobre esse tema, definição de um tema, algo muito importante que o Fiorentino e o Lorenzato nos chamam a atenção. É preferível que esse tema tenha relação com as suas experiências e os seus conhecimentos prévios e instigue a sua curiosidade. Então, aqui eles estão resgatando as experiências que você já passou durante o curso de licenciatura em matemática, né, que é o nosso caso aqui, o nosso curso. O que você já sabe, ou seja, os seus conhecimentos prévios que você já constituiu ao longo do curso. E também algo que possa te mover, ou seja, te instigar em relação a querer saber mais. O que, que é isso? Né? Ou seja, eles estão chamando aqui curiosidade. E eles falam ainda, ó, pode ser algo que o perturbe, ou seja que de algum modo te mobilize a pensar mais sobre um problema que necessite ser resolvido ou pelo menos mais bem compreendido, entender melhor. Então é por aí que a gente vai começar a fazer nossas escolhas sobre o tema de pesquisa. Temos outros autores que também tratam né, de metodologia de pesquisa ou de pesquisa na área de educação. Né? Goldenberg é uma outra autora bastante famosa que nos diz o seguinte, né? quando a gente está pensando em realizar uma pesquisa científica, quando a gente pensa em metodologias de pesquisa, como é o caso que a gente vai fazer e já está fazendo aqui no TCC, ela nos diz o seguinte, considerar isto é um exercício para aprender a pensar cientificamente, com criatividade, organização, clareza e, acima de tudo, sabor. E é a Goldenberg mesmo que grifa nessa citação a palavra sabor, que está relacionado com o que os autores que eu apresentei anteriormente dizem sobre curiosidade, algo que nos instigue, que nos motive a pensar mais sobre. Ou seja, a gente vai ao desenvolver o nosso projeto de pesquisa, a nossa pesquisa em si, temos que desenvolvê-la com criatividade, com organização, profundidade, clareza na escrita para expressar nossas ideias para o leitor do nosso trabalho e também que eles possam perceber, os leitores, que a gente está envolvido com essa pesquisa, ou seja, tem sabor ao desenvolver e apresentar a pesquisa aos leitores. O, os autores Fiorentini e Lorenzato, eles também nos uh, alertam né, que algumas possíveis considerações devem ser feitas na hora da gente escolher um tema. Né? Então a gente pode pensar no seguinte, que experiência e o conhecimento inicial que o pesquisador, que nós que vamos desenvolver uma pesquisa, temos sobre esse assunto que a gente está pensando em pesquisar? O que, que a gente já sabe? Né? Uh, que preferência a gente tem, que competência nós temos para estudá-lo, né? Ou seja, somos capazes de, de fato, nos uh, propormos uma pesquisa, desenvolvê-la sobre essa temática, ou é algo que fica muito afastado do que eu já sei, é algo que fica muito distante, porque eu teria que ter muito tempo para ter conhecimento para desenvolver essa pesquisa. Isso pode complicar o desenvolvimento que a gente tem que fazer em um semestre aqui no TCC, né? Temos que pensar no tempo, como eu acabei de falar, a gente tem um semestre só para desenvolver a pesquisa e os recursos que estão disponíveis. Uh, que prováveis contribuições que a gente vai uh, trazer com essa pesquisa que vamos desenvolver para a prática profissional, ou seja, para sermos professores de matemática, quais contribuições essa pesquisa vai trazer né, para o professor de matemática? Qual é a importância da pesquisa que a gente vai desenvolver para a área de educação em geral? É importante a gente ter isso em mente na escolha, na definição desse tema de pesquisa. E que tipo, quão fácil é para eu obter as informações necessárias para desenvolver essa pesquisa? Então, essas são algumas considerações que esses autores nos colocam como sendo importantes para a gente chegar e dizer, esse vai ser o meu tema de pesquisa. Para a gente começar, então, a definir, tendo em vista esses aspectos considerados, né, pelo Fiorentino e pelo Lorenzato, uma das possibilidades para a gente chegar na definição de um tema, para a gente fazer a escolha desse tema, é 
lembrar das nossas experiências e vivências no curso de licenciatura em matemática. Por exemplo, então, vamos pensar em tentar responder a seguinte questão. Lembrando dos estudos realizados nas disciplinas do curso de licenciatura em matemática, quais desses estudos que a gente realizou me chamou mais atenção? Né? Então, que eu me encantei, que eu tive dúvida, que eu tive dificuldade um pouco para estudar e que eu gostaria de estudar um pouco mais, uma lacuna, de repente, uh, de estudo, né, que eu gostaria, olha, não estudei muito sobre isso, eu quero me aprofundar, então o TCC seria uma oportunidade de eu fazer um aprofundamento e estudar sobre essa temática, né, então pensar naquilo que marcou e que você gostaria de estudar mais, essa é uma possibilidade para definir o tema. Ou então a seguinte questão, lembrando das experiências de estágio que vocês realizaram no curso de licenciatura em matemática, o que te deixou mais intrigada e intrigado? Né? Então, será que vai ser alguma, algum aspecto, né? algum, alguma te, algum tema que diga respeito aos alunos, à aprendizagem dos alunos? Alguma dificuldade que eles tiveram durante o seu estágio para aprender algum conteúdo de matemática específico? Ou a gente vai olhar para o professor, né? A gente acompanhou um professor no estágio, ele tinha muita dificuldade em desenvolver tal conteúdo, né? Então, de repente, seria por aí a escolha do tema que você se interessaria? Ou então, a escola onde eu fiz estágio tinha uma estrutura que, enfim, eu gostei muito do laboratório de matemática daquela escola. Então, eu gostaria de entender qual é a função de um laboratório de matemática na escola, que tipo de atividades a gente pode desenvolver lá. Então, isso tudo está relacionado, ou pode estar tá relacionado com as vivências que você teve no curso. Uma outra possibilidade para a gente chegar na definição do tema seria uh, visitar novamente algo que a gente já estudou, alguma bibliografia. Né? Então, algumas perguntas aqui para tentar te ajudar a, a definir um tema, a escolher um tema que esteja relacionado com uma bibliografia que você estudou. Então, que livros ou reportagens eu já li sobre educação matemática que me deixaram pensativo? Então, alguma reportagem de, de, na televisão, ou então uma revista, no um jornal, né, um blog na internet, ou então um livro mesmo que eu li em alguma disciplina que eu gostaria de entender um pouco melhor, agora que eu tenho tempo no TCC. Então, nos remetermos aos estudos que a gente já realizou em termos de bibliografias, né, que a gente teve contato. Ou então, de repente, a gente assistiu para alguma disciplina, algum filme ou documentário, ou então algum vídeo que a gente assistiu, que deixou a gente curioso ou pensativo a respeito daquela temática. Então, uhum. isso pode originar também um tema de pesquisa para a gente pensar. Um alerta para todas essas possibilidades que a gente tem para a escolha de tema. Não se trata apenas de atender a uma simples curiosidade ou desejo de estudo. Ou seja, não é porque eu estou interessado e ponto final, ou seja, uma justificativa a nível pessoal que é importante, e inclusive é importante esclarecer essa justificativa para o leitor no trabalho de conclusão de curso, mas tem que ser algo além disso. Para além do seu interesse pessoal, precisa atender a um desejo investigativo mais profundo do pesquisador, tendo o propósito, então, de contribuir para a obtenção de novos conhecimentos para a comunidade que pertence. Então, nós somos e seremos professores de matemática, então a gente tem que pensar em contribuir para a geração, para a produção de novos conhecimentos, pensando nos nossos colegas, na nossa área de educação, que é ser professor de matemática na educação básica. Depois que a gente define esse tema, tem alguma ideia do que a gente quer pesquisar, tudo isso é muito inicial, é importante que a gente tome alguns passos, realize algumas ações. Comece a pensar nesse sentido. Primeira questão importante, o que eu já sei sobre esse tema que eu acho que eu vou pesquisar? Então, o que eu já sei sobre isso? O que existe na internet, aí é muito... Uh, comum a gente fazer uma pesquisa inicial no Google, no navegador, né, sobre esse tema. Que materiais, livros, artigos, dissertações, teses, eu já tenho no salvo no meu computador ou impresso sobre essa temática que eu acho que eu vou pesquisar? O que, que pessoas próximas a mim 
dizem sobre esse tema, ou seja, conversar com quem está próximo, com colegas, com o orientador, uh, com outros professores de matemática, o que, que eles têm a dizer sobre essa temática que eu escolhi? Quanto mais a gente falar sobre ela, quanto mais a gente pesquisar sobre ela, mais conhecimento a gente vai ter e certeza de que a gente está escolhendo um bom tema para a pesquisa. Em relação à segunda pergunta, né, o que existe na internet, e aí de novo, né, a gente vai para os navegadores sobre esse tema, a gente está falando especificamente de fazer pesquisas em sites confiáveis, em que a gente possa encontrar informações que têm estudos por trás, que informações que estão sendo fornecidas por profissionais que entendem daquele assunto. Então, por exemplo, sites de universidades que divulgam trabalhos realizados por grupos de pesquisa de determinadas universidades. Nós sabemos que tem pesquisadores, docentes por trás da divulgação das informações e que a gente pode confiar. Ou então, sites de revistas científicas, que é o que eu vou abordar daqui a pouco como exemplo né, de pesquisa sobre esse tema que a gente está pensando inicialmente, por trás da, da, da divulgação de um artigo de uma revista científica, existe todo um trabalho de pareceristas, geralmente são dois, no mínimo, pareceristas, que vão avaliar se o texto está claro, se atende aos, ao rigor científico, se os resultados apresentados naquele texto uh, estão em conformidade com a metodologia e com o referencial teórico adotado pelos autores daquele artigo. Ou seja, não é publicar qualquer artigo. Né? Então, passa por o crivo de alguns profissionais que vão ler e avaliar atentamente esse artigo. E aí a gente pode confiar para fazer uma leitura, para entender um pouco mais sobre a temática que a gente está interessado. Ou então em sites de eventos científicos né, da nossa área de educação matemática, que é a área específica né, relacionada à licenciatura em matemática. Uma das possibilidades de busca na internet sobre informações sobre esse tema de pesquisa que você acha que vai desenvolver no TCC, são as revistas científicas. E aqui eu trago alguns títulos, algumas revistas científicas bastante confiáveis e importantes na área de educação matemática para você fazer uma busca inserindo palavras-chave que você acha que vão te dar retorno, né, em termos de artigos, em relação ao tema que você escolheu para desenvolver a sua pesquisa. Então, algo importante que a gente tem que conversar já aqui, desde o início, desde a primeira quinzena. Esse tema que você vai escolher, ele é um tema inicial. Você ainda vai discutir com seus colegas de grupo, no fórum temático que a gente tem aqui na primeira quinzena de estudos, a respeito dessas possibilidades de investigação que vocês vão desenvolver. É importante entrar num consenso no grupo, que esse tema seja importante para todos os, os membros do grupo. Como ele é inicial, é muito possível, é muito provável que ele sofra modificações. São ideias iniciais que serão discutidas e vocês vão tentar chegar num consenso. Mas é muito possível que à medida que vocês estão estudando e conversando com o orientador e orientadora de vocês, aconteçam modificações nesse tema. Bastante importante que eu grifo aqui uh, em vermelho. A partir desse tema, vocês vão desenvolver um estudo teórico e especialmente no TCC aqui do nosso curso, vocês vão pensar em produzir, em gerar um produto material que possa ser implementado, aplicado na sala de aula de matemática da educação básica, que é para o que nós estamos nos formando. Então, para além de um aspecto teórico, nós teremos então essa obrigatoriedade, esse exercício de fazer uma proposição de um produto, de um material para a educação básica. Eu trago aqui as referências dos materiais que eu cito ao longo da nossa videoaula. E, para finalizar, então, nós discutimos nessa primeira videoaula a importância de ter um tema de pesquisa, como definir esse tema, o que considerar e os primeiros passos para a gente conhecer um pouco mais sobre esse tema de pesquisa. Desejo bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.